uma lata de leite condensado, uma lata de leite, uma lata de creme de leite, um vidro de 200 ml de leite de coco, uma caixinha de, de gelatina em pó sabor morango, 150 ml de água quente e 150 ml de água gelada. Dois envelopes de gelatina em pó sem sabor. Aqui eu já untei a forma com óleo. A primeira coisa a fazer é dissolver então a gelatina. Aí, aí eu pego o pozinho de gelatina. Aqui eu tenho 150 ml de água quente. Mistura bem para dissolver toda a gelatina. Esse processo aqui é o mesmo daquela outra receita de gelatina colorida que eu fiz. Aqui esse início é igual, 150 ml de água quente. Depois de dissolvida a gelatina, 150 ml de água gelada. Depois de bem misturado, coloca metade na forma, 150 ml. Aqui tem 150 ml, metade. Coloca aqui na parte de baixo. Agora eu vou levar, ou no, vocês podem colocar no congelador ou na geladeira, até endurecer a gelatina. E esse, esse restante que sobrou, nós vamos reservar. Depois de algumas horas que eu deixei na geladeira, a gelatina já endureceu. Agora a gente pode fazer a outra parte, a segunda parte. Então eu pego o liquidificador, coloco o leite, o leite eu medi na mesma latinha do leite condensado. O creme de leite, eu tirei o soro, aí eu coloco o creme de leite. Leite condensado. E leite de coco. Agora dá uma batida. Para misturar bem os ingredientes. Agora que eu bati bem no liquidificador. Eu pego a gelatina em pó, são dois pacotinhos, a 
com dois pacotes porque a quantidade é bem grande de líquido. Então nós vamos colocar dois pacotes. Aí eu pego 10 colheres de água. uma misturada então ó, como não pode deixar bater assim desse jeito no, no liquidificador não dá para bater assim porque ele tá tá grosso então nós vamos diluir ele no micro-ondas depois tu colocar lá dentro, senão ele não tem a função, não vai ficar a função de, de endurecer o creme. Eu deixei 30 segundos no micro-ondas e já ficou líquido assim. Aí essa mistura do, do, da gelatina, eu vou colocar junto com aquela outra, o restante das outras misturas. Coloca aqui. E agora tem que bater bem, bater bem mesmo, para poder misturar todos os ingredientes com a gelatina. Depois que eu bati bastante, tem que bater bastante para distribuir aquela gelatina. Depois que bateu, deu, deu mais ou menos 1.200 ml no total. Aí eu vou, vou pegar desses 1.200, vou pegar 500 e vou dividir. pegar 500 daqui, esse daqui eu vou reservar, esse daqui que sobrou eu vou reservar, e esses 500 ml eu vou misturar com a outra, outra restante da gelatina que sobrou, Aí eu misturo a gelatina com aquele 500 ml que eu bati agora. Dou uma misturada. Tem que misturar bem. Depois de bem misturado, ele fica assim, com essa cor, com uma cor bonita. Agora eu pego essa mistura e coloco em cima da gelatina que endureceu. Agora eu vou levar na geladeira de novo até endurecer esse creme para poder colocar o restante da, da cobertura. Depois de algumas horas na geladeira, já endureceu o creme. Agora aquele restante que sobrou, nós vamos adicionar agora aqui em cima. É a última camada. E quando for colocar aqui, tem que bater de novo para ele misturar bem. Eu já bati e agora eu vou colocar aqui por cima. E agora vai de novo para a geladeira 
para dar mais, mais uma vez uma endurecida nesse creme. Depois de algumas horas que eu deixei na geladeira, agora eu vou desenformar. Não foi tão fácil desenformar ele assim, porque ele estava bem grudado, então eu, eu esquentei um pouquinho na água. Aí vocês fazem isso também, esquenta um pouquinho na água, embaixo, aí ele sai bem, bem facinho. Aí por isso que a gelatina derreteu um pouquinho e escorreu um pouquinho aqui embaixo. Aí ficou com uma, aqui ficou com uma outra camada, mas essa camada aqui é da gelatina de cima. Então quando vocês forem foram desenformar, se não, conseguir, se não sair muito fácil da forma, dá uma esquentadinha embaixo. Mesmo que ele derreta um pouquinho a gelatina, é, para sair daí fica mais fácil. E, isso se não conseguir fazer é, é, para desenformar. Mas ele fica assim. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar como que fica por dentro. Ele fica assim, fica três camadas. Parece um sorvete. Fica muito bom.